Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan siapa namanya Bu? Nama saya Ibu Eva. Oh, Ibu Eva. Nah, e, di sini izinkan saya untuk mewawancarai Ibu ya. E, di sini saya mempunyai kegiatan KKN ya Bu. Ya. Kebetulan KKN sekarang ini dikembalikan kepada desa masing-masing. Hmm, Dan baik. kebetulan e, kegiatan sekarang ini saya mewawancarai atau mengobservasi salah satu pedagang UMKM yang berada di daerah ya. Desa Ciroyo. Nah, eh, ibu, ibu ini mempunyai usaha apa bu di bidang UMKM bu? Saya bergerak di us, bidang usaha penjualan bahan bakar minyak ke ah. tempatnya bensin. Oh bensin, bensin. jual bensin. Uh, sudah berapa lama ibu berjualan bensin bu? Saya kalau, kalau tidak salah ya lupa lupa ingat itu mulai awal mendirikan usaha ini tahun 2018. Pandemi ya, Bu, Jauh ya? sekali. Nah, saat ini kan pandemi ya, Bu ya. E, apa sih dampak apa yang Ibu rasakan dalam penjualan Ibu selama pandemi ini dampak? Dampak pandemi terhadap jual beli saya ya sangat terdampak sekali ya karena mungkin pandemi ini sudah berjalan selama 2 tahun ya. Bukan hanya saya mungkin bagi pedagang-pedagang kecil yang lainnya ini sangat merugikan sekali dampaknya e, sangat besar. Dampak yang saya rasakan penjualan itu sekarang lebih berkurang gitu ya tidak tidak seperti awal-awal pada saat pembukaan ya sebelum pandemi uh, sebelum pandemi omsetnya sekarang berkurang ya biasanya yang sehari itu saya bisa menjual 50 sampai lebih bahkan sekarang mah cuma 30 liter juga alhamdulillah bisa terjual hmm, itu ibu beli bensinnya per minggu atau gimana bu uh, dulu saya bisa beli bensin itu dua hari sekali sekarang kadang ada tiga hari sekali baru beli bensin empat hari sekali baru beli, beli bensin saya kan paling e, minimal 150 liter itu biasanya dua hari sekarang maaf kadang tiga hari empat hari baru habis oh, itu berarti ya dampak yang dirasakan itu cukup ini ya bu ya iya cukup sangat Ke sekali pada penghasilan dan uh, ibu iya banyak sekali jauh banget merosotnya gitu kadang sehari saya cuma bisa menjual 20 liter juga kadang ada kalau lagi rame ya kan namanya juga usaha ya tidak sama gitu. Berarti pandemi ini juga berefek ya terhadap penjualan oh, bahan bakar. sekali berefek. Iya. Sekalipun bahan bakar banyak orang yang siapa sih yang tidak iya, menggunakan iya, bahan iya. bakar ya saat ini. Banyak kendaraan juga tapi mungkin daya beli masyarakatnya berkurang karena iya. apa? Karena mungkin si orang yang membelinya juga kan sekarang sulit ya banyak pekerjaan yang dirumahkan dan lain-lain. Iya. Jadi banyak sekali lah dampaknya kembali. Untuk cara mempertahankannya sendiri, ibu dalam penjualan omset ibu tersendiri sekarang biasanya ibu melakukannya seperti apa? Ya sebisa-bisa mungkin ya saya bertahan aja gitu ya sekalipun e, lebih sekarang tidak seperti dahulu ya e, belanja bensinnya ya diusahakan untuk tetap bisa berjalan aja gitu sekalipun hanya 10 liter juga tidak Kira -kira. apa-apa ya yang penting ada e, penghasilan. penghasilan sedikit demi sedikit lah dikeluarkan gitu tidak sama sekali tidak ada gitu lah lumayan aja lah ya nah itu untuk harapan ibu ke depan ya bu ya untuk terkait usaha yang ibu jalankan harapan ibu seperti apa sih gitu ya harapannya sih sebenarnya semoga pandemi ini yang pertama cepat berlalu ya karena bukan hanya sektor saya saja UMKM pedagang kecil bahkan pedagang eh, part besar juga ya banyak yang sekali terkena dampaknya diharapkannya segera normal kembali lah seperti sedia kala mudah-mudahan saya berjualannya juga e, seperti dulu ya mendapatkan untung penghasilan yang lumayan gitu segera ya intinya lebih baik lagi lah dari saat ini amin ya bu ya semoga penjualan ibu berjalan seperti biasanya ya, ya omsetnya semakin bertambah ya terima kasih ibu atas waktunya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama pelaku UMKM yang berada di daerah objek wisata Cirata dan kebetulan A ini menjadi e, membuka usaha e, ojek perahu. Boleh tahu A siapa namanya A? Nama saya Demi, saya pelaku jasa ojek perahu yang ada di wisata Buangan. Hmm, kalau boleh tahu A sudah berapa lama A menjadi ojek perahu? Membuka saya usaha? hampir 4 tahun menjadi pelaku ojek usaha yang ada di wisata buangan berarti 2018 lah ya, ya. E, biasanya nih A boleh tahu nih tentang penghasilan biasanya yang didapat itu berapa ya A kerjanya weekend aja atau tiap hari A ya kalau yang namanya usaha kan ya pasti weekend lah kalau di sini lah e, ramenya weekend Sabtu minggu lah kalau yang ya pendapatannya satu minggu lah gitu oh, berarti uh, weekday ya gak membuka usaha aja perahu buka ya bukanya buka kan cuman kan uh, yang ramenya itu di pas waktu weekend, weekend oh, gitu iya. kan dan penghasilannya juga gimana penghasilan sebelum pandemi ya kalau penghasilan sebelum pandemi ya lumayan lah gitu kan uh, kalau sekarang mah ya jauh lah gitu. hmm, iya benar sekarang pandemi sedang berlangsung ya ya Nah dampak apa sih yang sangat A.A. rasakan terhadap e, usaha A.A. sendiri? Ya dampaknya sangat besar sih Teman-teman saya juga e, banyak yang mengeluhlah hmm. gitu kan Pelaku jasa wajib perahu Yang notabene-nya e, dia mata pencariannya dari sini doang gitu kan oh, Dari iya. wisata lah gitu ya, iya, iya. ya kemarin juga kan e, sempat ditutup hampir satu bulan gitu kan Ya gimana hmm. lagi kan kita harus nubat kan itu dampak yang A rasakan. Iya, dampak yang saya rasakan itu seperti itu. Luar biasa coba. sekali berarti ya. Biasanya sebelum pandemi penghasilan ya, pen penghasilan ya lumayan lah gitu kan kalau bisa dihitung penghasilan uh, kalau satu kali nari kan gitu kan, satu kali nari hampir 200 kan. Kalau boleh tahu untuk uh, ojek perahu ini A ah, berapa kisaran harganya? Kisaran untuk keliling untuk... di Danau Serata ini. Kisaran 200 itu juga kalau Enggak, e, perombongannya. Kan? Perombongannya ya, kalau satu per orang. Ya, ngitungnya per orang. Oh. Kalau satu orangnya itu 20.000. Satu orang. Satu orang. Nah, itu kan rata-ratanya harus 10 orang gitu kan. Yang naik. Yang naik. Soalnya kan e, di apa namanya? digilir lah gitu oh, kan iya, seperti iya. angkot lah gitu. Oh, iya. Kalau yang ini udah Narik. Udah narik yang lain juga tunggu tunggu dulu gitu kan. Kalau ini udah narik ya yang lain juga itu. Oh, seperti itu ya. Berarti eh, ini kebetulan juga ada nasi liwat ya di atasnya Otomatis ini juga apa namanya eh, rombongan ojek perahu ini dari nasi liwat iya, ya? Iya ya sebenarnya sih yang datang ke sini yang, pra, yang mau naik perahu Kan eh, dia eh, mau ke sini mau makan-makan dulu kan di oh, sini iya. gitu kan Udah makan-makan Utamanya itu ya, objek ininya makanannya ya, yang ada di sini itu objek makanan yang ada di sini Yang ada di wisata buangan cerata Ya, ya kalau udah makan-makan ya langsung ke sini gitu kan yeah. Nah, eh, apa sih harapan A ke depannya terkait usaha yang A jalankan? Ya, saya minta, ya mintalah sama pemerintah gitu kan supaya jangan apa namanya jangan ya diperketat ya bolehlah gitu kan tapi ya lihat dulu lah itu eh, kan masih banyak di bawah yang seperti saya di pelaku usaha aja perahu hmm. gitu kan penghasilannya nggak punya gaji bulanan gitu kan cuma ngandelin Sabtu Minggu aja masih gitu terdampak kan. PPKM ya iya ya. dari segini juga kan masih terdampak PPKM <tuh> Ya, harapannya seperti itu lah. Ya, harapannya uh, minta dilonggarkan lah gitu. Uh, sedikit lah minta dilonggarkan aturannya gitu kan. Pan ini kan banyak dampaknya. Ya, amin ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan usaha kembali berjalan dengan lancar. Banyak pengunjung yang datang amin, ya. Amin, amin. Terima kasih atas ya, waktunya. Sama-sama.